আমি তো কিছু বুঝতেছি না আপনি নিজে বলেন আপনাকে আমার আপনার কাছে আমি পাঁচশো টাকা বিক্রি করবো এটা কিনবেন কিনা বলেন এই যে বিষয়গুলোতে করতেছেন এগুলো যেন মনে থাকে ঠিক আছে নিজের কাজে যেন লাগাইতে পারি আমরা বুঝতে পারছি কি বলছি এরকম ভাবে অন্য কিছু যে আপনাদের ট্রেস করতে বলছে ইমেজ আপনারা তো ইমেজ কখনো ট্রেসই ট্রেস করলেন না শুধু আপনারা ইয়ে দিলেন ঘটনা কি শুক্রবার গেছে একদিন না বাদ গেল এই কাল গিয়ে করতেছিলাম আর কি কালকে রাতে করতেছিলাম পরে কারণ চলে গেছিল
যখন বলে যে আমি জব করি তখন আমাকে বলে কোর্স ফি কমান আমি আসলে ভাষা পাই না কি বলবো জব করলে কোর্স ফি কমাইতে হবে জব করে সে নিজেই বলতেছে আমি যে কয়েকটা স্টুডেন্ট নেই ঠিক আছে মানে আমি কি বলবো শুধুমাত্র আমার একটা প্যাশন যে আমার কিছু মানুষের সাথে পরিচয় হবে একটু একটা সময় আলাদা কাটাবো বিশ্বাস করেন আমার দুইটা লোক করলে আমার এই একটা লোক করলে আমার এই আমার টোটাল চলে আসে শুধুমাত্র এটা আমার একটা ভালো লাগার জায়গা মানুষ আছে না যে এইভাবে বলে না শখের তোলা আসি শুধুমাত্র এটা ঠিক আছে এখন মানুষ ফুলা পানি তবুও ক্যান্সেল করে আমি তো কাজ জমা দেই নাই ম্যাম এটা তো আচ্ছা সুস্থই সবগুলো জমা দিবেন ঠিক আছে ম্যাম আমার আবিদের আবিদ কি জয়েন করেছেন ম্যাম আপনাদের গ্রুপে এবং প্রত্যেকটা গ্রুপে প্রায় প্রত্যেকটা বেঁচে পাই আমার তত্ত্বাবধানে বুঝতে পারছেন কেউ আছে এটা কখনই বুঝবেন না আমার কাছে সে আমার মা ও যদি বুদ্ধি হয় ঠিক আছে আমার মা ও যদি ভর্তি হয় আর কোনদিন আপনাকে বুঝতে দেবো না আমার মা এটা মানে আমার কাছে যখন ক্লাস ধরবে যখন সাপোর্ট করবে সবাই সমান বুঝতে পেরেছি তবে এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় আছে যে স্টুডেন্ট গুলা সে আমার আত্মীয় হোক বা স্টুডেন্টই হোক আমি আত্মীয় হিসেবে কখনো আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমি কনসিডার করি নেই সে আমার স্টুডেন্ট হিসেবে কনসিডার হইতে ঠিক আছে তো আমার যে স্টুডেন্টটা একটু নিজে চেষ্টা করে আমি দেখি আমি তার পাশে থাকতে পছন্দ করে এবং যে স্টুডেন্ট গুলো একটু নিজেই মাতবো আমি একটু নিজে একটু দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করি এটা আমার একটা নিজের একটা বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে তো মানে এই ক্ষেত্রে তার মানে আমি এটি বুঝে বুঝতে চাচ্ছি আমার কাছে আমি যদি কিছু পারি এবং সে যদি আমার কাছে একটু হইলে ফেসিলিটি দিতে চাই তাহলে সেটা তার নিজের দক্ষতা দিয়ে নিতে পারবে আমার আত্মীয় হইলেই নিতে পারবে না আপনি যদি কোনো রেফারেন্স দেন তবুও নিতে পারবে না ধ্রুব একটা জিনিস শুনেন ধরেন আপনি একটা কিছুতে সময় দিচ্ছেন তিরিশ মিনিট হোক এক ঘন্টা হোক কিন্তু সেই জিনিসটাতে এক ঘন্টায় আপনি যদি খুব মনোযোগ দিয়ে করেন এবং ভালো রিসার্চ করার এবং একটা সৃষ্টিকর্তাকে যে আমি এখন যেমন আমি আমি ঘুম থেকে উঠি যেমন আমার কম্পিউটারটা খুলি ঠিক আছে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে কম্পিউটারটা ওপেন করা এবং সেটাকে আমি প্রতিদিন মুছি প্রতিদিন মুছি মুছার পরে আমি আমি কম্পিউটার পাশে একটা প্রার্থনা করি আমার নিজের মনমতো করে প্রার্থনা করে খুলি আমার কাছে মনে হয় এটা আমার বিজনেস এটা আমার কেরিয়ার এটাই আমার সবকিছু ঠিক আছে এবং কিছুদিনে আমার এই কম্পিউটারটাই আমাকে দিয়েছে এটা আসলে আমার ব্যক্তিগত একটা বিষয় ঠিক আছে ব্যক্তিগত আমি এটা এভাবে মেনটেন করি তো আপনার ধরেন এক ঘন্টা সময় দিয়েছেন আর একজন কি করতেছে একটু মোবাইল টিপতেছে একটু এর সাথে খেলা করতেছে ওই শিক্ষা করতেছে আবার একটু কাজ করতেছে বলেন তো যেই লোকটা এক ঘন্টা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিবে আর যেই লোকটা একবার না করার কাজ করতেছি আর ওই যে দুষ্টমি গুলো করতেছে কাজটা বেশি ভালো হবে বলেন তো যে বেশি কনসেন্ট্রেট করবে 
নিতে হবে আপনাদের <laughs> <laughs> এবং পুরো মাউস দিয়ে করতে চাই এটা দেখেন উইথ দা মাউস ইন এর রাবেল স্টেটাস অনেক সুন্দর ভাই রূপ বানানো এর মত টেস্টের মত হ্যাঁ আমি তো আপনার বিশেষ করে আপনার জন্যই আমি এটা একটা ইয়া দা দিছিলাম তো আপনি দেখলাম না হেনে আমি তো ম্যাম আমি তো নাই আমি তো অবস্থা খারাপ তো এইগুলা রিকোয়ারমেন্ট গুলো মানতে হবে ইনশাআল্লাহ আজকে থেকে ম্যাম আবার সব কিছু কন্টিনিউ করব না ইয়া হইলো ইয়া করতে হবে ইয়া একজন মানে ওই যে বিভিন্ন এনিমেল গুলা নিয়ে উনি কাজ করে তারপর বিভিন্ন মুভির যে কাজগুলো আছে না গাড়ি জিতের বিভিন্ন কাজগুলা মেনুপুলেশন করে অনেক সুন্দর কাজগুলো আমি হুমার সগুলো করতে চাবো যেদিন বাসায় থাকি সেদিনকে এখন এর মধ্যে আমি সপ্তাহে একটা দিন বাসায় গেলাম আমি এখন বাইরে থেকে আসছি দৌড়াতে দৌড়াতে নিজেদের ভালোর জন্য দিবেন ঠিক আছে আর এই যে আপনার আমার তো শুধু কারেন্ট আমার নেটওয়ার্ক শুধু সমস্যা আচ্ছা হ্যাঁ 
কারা গ্রুপে মানে হচ্ছে আপনারা কারা বেশি কাজ করতেছেন এটা দেখাচ্ছে বেশি পোস্ট করতেছেন এটাই সব থেকে আমি বেশি পোস্ট করতেছি তারপর হচ্ছে পরে হচ্ছে ও মা না ঠিক আছে পরে হচ্ছে নূর করতেছে ঠিক আছে পরে হচ্ছে শিকদার ভাই তারপর হচ্ছে মিথুন ভাই পরে হচ্ছে অর্ণব ভাই তারপর হচ্ছে পিকে ধ্রুব ভাই এটা আপনাকে আপনাদের সবাইকে দাঁড়াইয়া করতেছেন এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে আপনার কাজও করতেছেন তাই না আমি ভাবছি যে ম্যাম এটা রেজোলিউশন কনটেস্টে না না তো এর জন্য আপনাদের অ্যাপ্রিশিয়েট করলাম আর কি আমার তরফ থেকে এটাই আমাদের যে সাদা পোর্শনটা আছে না এই সাদা পোর্শনটার নাম কি বলেন তো প্রেক্ষিত করতে পারি অ্যালাইনমেন্ট গুলো ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে আটবোর্ডের প্রেক্ষিতে করি ধরো এইটা চাচ্ছি মিডেল রাখতে বা এটা এটা দেখেন এই যে আটবোর্ডটা এই যে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক আছে এই দেখেন এই দিকে এই যে সোজা টানটা সোজা টানটা মানে হচ্ছে সে এই লেফট সাইড চলে যাবে তাহলে দেখেন এই যে লেফট সাইড আর এটা মানে কি রাইট সাইড রাইট সাইড আর এটা মানে কি মিডল এই তিনটা কারো সমস্যা হয়েছে এই তিনটা কারো সমস্যা হয়েছে আচ্ছা আর এটা মানে কি একদম উপরের দিকে কে কথা বলতেছে না ভেরি গুড অর্ণব আচ্ছা এটা মানে কি উপরের দিকে চলে যাবে মানে আটবোর্ড যতটুকু পর্যন্ত এটা উপরে চলে গেল আর এটা মানে কি একদম আটবোর্ডের নিচে চলে গেল একসাথে কত সোজা আর এটা মানে হচ্ছে এই যে আটবোর্ডটা আছে চার কোনা চার কোনা একদম মিডল পয়েন্ট সে সিলেক্ট করেছে তাহলে এই ছয়টা খুব সহজ বা খুবই সহজ এখন আমরা কয়েকটা শেপ দিই ভিত্তিতে এই সিলেক্ট অংশগুলো একটা তাকান একটু একটু করে দেখাচ্ছে যেমন আমি আরেকটা ক্লিক করব সবগুলো সিলেক্ট করার পরে যে বলতে ভাই তোমাকে আমি বস মানতেছি আবার ক্লিক করলাম এই দেখেন এটা একটু ডাবল ইয়ে হয়ে গেছে মানে নীল কালারটা সবাই কি খেয়াল করতে পারতেছি 
ঠিক আছে এইগুলাতে দেখেন এইগুলাতে দেখেন এরকম না কিন্তু মানে আমি যাকে এরকম ভাবে সিলেক্ট করার পরে আবার ক্লিক করব তাহলে এরকম একটু বস আকার হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা বললাম ভাই ডাবল সিলেকশন হবে এটা ডাবল সিলেকশন হলো প্রথম সব সিলেক্ট করেছি আবার একটা ক্লিক করেছি তাহলে ডাবল সিলেকশন হয়েছে আচ্ছা মানে ওকে আমি বলছি তোমাকে আমি পিন করে দিয়েছি তোমাকে বস করে দিয়েছি তুমি অন্যরাচরা করবে না তোমার সাপেক্ষে আমি অ্যালাইন করব তাহলে এই যে এই যে এই যে এখন শুধু ওর অন্যরাচরা করবে কিন্তু এর সাপেক্ষে ও অন্যরাচরা করবে না ওর ওর যে প্লেসটা একদম স্টিক থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক ওই রকম ভাবে আমরা যদি হ্যাঁ सिलेक्शन ग मिडिल करते मिडिल कर लगभग दूरत गिस्ट्रीब्यूशन गुरुत समान करते ठीक है दूरत समान करते हैं मिडिल मान चाह प्रत्येक प्रत्येक दूरत मिथुन सब समय सठीक टीचारे আমার টিচার যেটা বলবো এটাই সঠিক আর কোনো দেখার দরকার নাই এটা ভার্টিক্যাল এটা কেন লিখছে দেখেন ধরেন এই যে শেপগুলা কি শেপগুলা কি আকার আছে হরিজন্টালে আছে না ভার্টিক্যালে আছে বলেন হরিজন্টাল হরিজন্টাল এখন আমি দূরত্বটা কি দূরত্বটা সমান করতে চাচ্ছি এটা কি ভার্টিক্যাল দূরত্বটা সমান করতে চাচ্ছি না হরিজন্টাল দূরত্বটা সমান করতে চাচ্ছি হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল 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 এটা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল বলেন কার কনফিউশন আছে বিষয়টা কি একটু চিন্তা করার বিষয় আছে হরিজন্টাল হচ্ছে শেপ এই যে ডান থেকে বাম ডান থেকে বাম বাম থেকে ডান বাম থেকে ডান বাম থেকে ডান হরিজন্টাল হচ্ছে শেপ हरिजनटाल दूरत मेनटेन करते भार्टिकाले तो यम भाव जो स्पेस टाइम ठीक रखते जाए स्पेस टा प्रत्येक स्पेस समान थे तक डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस बुजेंपी
এখন আপনার মোটা না পাতলা না চিকনি এই সব আর মেইনটেইন করবেন এখন মেইনটেইন করবে স্পেস যে কতটুকু দূরত্বে আছে এই জিনিসটা কিন্তু বোঝার আছে ঠিক আছে এই জিনিসটা বোঝার আছে ঠিক ওই রকম ভাবে আমরা যখন এটা ভার্টিক্যালি শেপ গুলো নিব এখন শেপ হচ্ছে ভার্টিক্যাল ঠিক আছে আমরা যখন ভার্টিক্যালি শেপ নিব আমরা যখন ভার্টিক্যালি শেপ নিব যখন ই মেইনটেইন করব এই যে শেপ সিলেক্ট করলাম শেপ ভার্টিক্যাল ধরেন মিডল অ্যালাইন করলাম মিডল অ্যালাইন করার পরে এই যে মিডল দূরত্ব দূরত্ব মেইনটেইন করলাম দেখেন একটা জিনিস দেখেন আপনারা এই শেপ গুলো কিন্তু দূরত্ব গুলো কিন্তু উল্টা পাল্টা ঠিক স্পেস এই দেখেন দেখছেন দেখছেন কিন্তু আমি যদি এখন স্পেস গুলো সমান করতে চাই তাহলে কি করতে হবে সবগুলা আমার এখন হচ্ছে ভার্টিক্যাল শেপ আর দূরত্ব কিভাবে ঠিক করব ফটোশপে কি এটা করা যায় নাকি না ফটোশপে আমরা এই জন্যই এই যে এগুলা দিয়ে রেকটেঙ্গল দিয়ে করি বুঝছেন ও আচ্ছা ঠিক আছে এই যে এলাইনের এই জিনিসটাই নাই বুঝছেন এই যে আগে হচ্ছে তার সেই প্রকারে তাদের স্পেস গুলো দূরত্ব গুলো আমি নির্ধারণ করে আর এখন সে চিকন হোক মোটা হোক নির্দিষ্ট দূরত্ব যে আমি অতটুকু দূরত্বে আছে ও অতটুকু দূরত্ব থাকবে এরকম আর কি বিষয়গুলো আছে কি ফারস্টে আমাদের যতগুলো আছে মানে আপুজি সেগুলো দিলাম আপু সেগুলো দেন না সেগুলো কই গ্যাপ করে দিছি ঠিক আছে এখানে একটা হচ্ছে সিলেকশন আসলে বেসিক্যালি দুই ধরনের এখানে হ্যাঁ একটা হচ্ছে আর্টবোর্ড আর একটা হচ্ছে যেই অবজেক্টটা আমরা সিলেক্ট করা থাকবে ঠিক আছে সেটার সাপেক্ষে হচ্ছে আপনার এই অ্যালাইনমেন্ট গুলো হবে ঠিক আছে মানে ধরেন আপনার প্রত্যেকটা জিনিস আপনি কতটুকু দিলেন আপু যে দূরত্বটা দেখাইলো ফার্স্টে হ্যাঁ যে একটু একটু দূরে দূরে আছে একটা থেকে একটা হয়তো বা মাঝখানে ইউনিফর্ম গ্যাপটা নাই ঠিক আছে এখন যখন ও জিনিসটা ধরবে যে নিজের মতো করে গ্যাপটা ইউনিফর্ম গ্যাপ একটা ধরে ফেলবে আপু একটু আলাদা করে ফেলাম তো দুই একটা এদিক এদিক মানে আপনার তো টাইম আচ্ছা ধরেন এখানে এই সবগুলো আছে হ্যাঁ এখন আপনি চাচ্ছেন যে এগুলোর দূরত্ব প্রত্যেকটার দূরত্ব সেম থাকবে ঠিক আছে আমার অবজেক্টের সাইজ যাই থাকুক আমার অবজেক্টের সাইজ যাই থাকুক আমার অবজেক্ট প্রত্যেকটা অবজেক্টের থেকে একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব আমার সেম থাকবে ঠিক আছে তো ওইটা দিলে আপু কোন অ্যালাইনমেন্টটা দিছিলেন যেন থাকবে উপর থেকে নিচে আর হরিজেন্টাল থাকবে পাশে 